Son videomuzda bir eğrinin belirli bir noktadaki eğimini bulmayı denedik. Bunu yaparken de birbirine çok yakın iki noktanın arasındaki eğimi bulmuştuk. Yani sonuç olarak sekant doğrusunun eğimini elde etmiştik. Bu denklem zor gözükse de aslında bu ifade asıl noktamıza çok yakın olan diğer noktanın y değerini temsil etmekte ve bu da asıl noktamızın y değerini göstermektedir. Yani kısaca bu sizin y değerleri arasındaki değişiminiz. Bu değişimi de x eksenindeki değişime böleriz. Yaptığımız örnekte h değeri seçtiğimiz 2x değerimiz arasındaki fark. Bu mesafeye h dedik. Bu da bize doğrunun eğimini verdi. Sonra da limit kullanarak bu noktayı bu noktaya yaklaştırdık. Eğer bu nokta bu noktaya yakın olursa, Eğimimiz, bu noktaya tanjant olan doğrunun eğimine eşit olur. Buna da o fonksiyonun türevi deriz. Bunu f'in x'teki türevi olarak adlandırıyoruz. Bakalım bu videoda bunu uygulayarak anlattığım şeylerin kafanıza oturmasını sağlayabilecek miyiz? Şimdi bir tane yapalım. Önce belirli bir noktadaki eğimi bulmayı deneyelim. Şimdi eksenlerimi tekrar çizeyim ve buraya da fonksiyonumuzu çizelim. Denklemimiz y eşittir x kare olsun. Bu benim y eksenim. Bu da x eksenim. Ve x'in 3 olduğu noktadaki eğimi bulmak istiyorum. Bir noktadaki eğimden bahsettiğimde aklınıza direkt o noktaya tanjant olan doğrunun eğimi gelsin. Tanjant doğrusunun da buradan bu şekilde geçerek grafiğe sadece şu noktada değdiğini düşünelim. Fakat tanjant doğrusunun eğimi nedir? Tanjant doğrusunun eğimi, grafiğimizde seçtiğimiz noktanın eğimi ile aynıdır. Bu eğimi bulmak için daha önce kullandığımız denklemi kullanacağım. Böylece fonksiyondaki bütün noktaların eğimini bulmak için genel bir ifade bulmuş olacağım. Ve her nokta için tekrardan hesap yapmak zorunda kalmayacağım. Şimdi başka bir nokta daha seçelim. Bu noktaya da 3 artı delta x diyelim. Bu sefer h yerine delta x dedim. Çünkü ikisiyle de karşılaşma ihtimaliniz var. Bazı yerlerde h, bazı yerlerde delta x diyecek. İki gösterimi de bilseniz iyi olur. İlk olarak buradaki noktanın koordinatları nedir? Elimizde y eşittir x kare fonksiyonu var. fx eşittir x kare ifadesine x için 3'ü yerleştirdiğimizde y değerini, yani 9'u buluruz. Buradaki noktanın koordinatı 3'e 9 olur. Peki, buradaki noktanın koordinatı nedir? Yani 3 artı delta x noktasından yukarı çıkarsam, grafiğe geldiğimde hangi koordinat üzerinde olurum? Bu noktanın x koordinatı 3 artı delta x olacaktır. Aslında denklemimizde x artı h dediğimiz şeyle aynı. Sadece h yerine, artı h yerine, artı delta x diyoruz. Buna 3 artı h da diyebilirdim. Ama şimdilik buna 3 artı delta x diyoruz. Peki y koordinatı ne olacak? Noktanın y değerini bulmak için x değerini fonksiyonumuza yerleştireceğiz. Yani x değeri neyse onun karesini alacağız. O zaman, 3 artı delta x'in karesini bulmamız lazım. Şimdi bu sekan çizgisinin eğimini bulalım. Grafiği biraz daha yakından inceleyelim. Bizim ihtiyacımız olan kısım bu kısım. Burada ve burada birer noktam var. Eksenimizi yani sekant doğrumuzu da çizelim. Buradaki nokta 3'e 9 noktası. x 3, y 9. Ve buradaki noktanın x koordinatı 3 artı delta x. Yani 3'ten daha büyük bir sayı ve bu sayının karesi alınacak. 3 artı delta x'in karesi. Bu işlemin sonucu nedir? İşlemi kısaca yapacağım. Siz bunu a artı b'nin karesi eşittir a kare artı 2ab artı b kare kuralıyla da hesaplayabilirsiniz. Sonuç olarak cevap 9 artı bunların çarpımlarının iki katı yani 6 delta x artı delta x'in 
karesi, bu da ikinci noktanın y koordinatı oluyor. Yaptığımız karmaşık görünebilir. Ama sadece x değerimizi, yani 3 artı delta x'in karesini aldım. Çünkü denklemimiz y eşittir x'in karesidir. Sekant doğrusunun eğimi, y'deki değişim bölü x'teki değişim olacak. y'deki değişim, buradakinin y değeri, yani 9 artı 6 delta x artı delta x kare eksi bunun y değeri. Yani eksi 9 olacak. Bu y'deki değişimimiz. Bunu x'teki değişimimize bölmek istiyoruz. Peki x'teki değişimimiz ne? Bu soruyu tamamladığımızda mantıken çok doğru olacağını göreceksiniz. Yukarıdaki noktanın koordinatıyla başladık. O yüzden de x'teki değişim bulurken ilk bu noktanın x değerini yazacağız. Yani 3 artı delta x başta olacak. Sonra da alttaki noktanın x koordinatını yani 3'ü çıkartacağız. Eksi 3. Bu işlemin sadeleşmiş hali ne oluyor bakalım. Bu dokuzlar birbirine götürür. Paydaya bakalım. Burada da 3 ve eksi 3 birbirine götürür x'teki değişim aslında delta x olur ki, bu insana zaten mantıklı geliyor. Çünkü delta x aslında bu değerin bu değerden ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. O zaman bu mesafe x'teki değişim olmalı. Yani delta x. Sekan çizgimin eğimi 6 çarpı x'in değişimi artı x'teki değişimin karesi bölü x'teki değişime sadeleşti. Bu ifade daha da sadeleşebilir. Farklı bir renkle yazayım. Paydaki ifadeyi delta x ortak parantezine alırsak, elimizde delta x parantez içinde 6 artı delta x olur. Pay ve pay da sadeleşir. Sekan çizgimin eğimi de 6 artı delta x olur. 6 artı delta x, buraya çizdiğim kırmızımsı çizginin yani sekantın eğimidir. Eğer x değerlerim 3 ve 4 olsaydı, delta x'im, yani x'teki değişimim 1 olacaktı. O zaman eğimim 6 artı delta x, yani 6 artı 1'den 7 olacaktı. Delta x'im ne olursa olsun, şimdi elimdeki genel formülden dolayı 3 ve 3 artı delta x arasındaki eğimi bulabilirim. Şimdi biz tam olarak bu noktadaki eğimi bulmak istiyoruz. Bakalım delta x gitgide küçüldüğünde ne olacak? Delta x bu mesafe. Ama eğer delta x biraz daha azalırsa, sekant doğrusu bunun gibi gözükür. Mesafeyi daha da küçültürsek, sekant doğrusu böyle görünür. Kısaca, Delta x'i küçülttükçe, tanjant doğrusu eğimine gittikçe yaklaşıyoruz. Tanjant doğrusu buraya çizdiğim ve eğimini bulmak istediğim doğru. Şimdi delta x'imiz sıfıra yaklaşırken limiti neymiş onu bulalım. Formülümüzü yazalım. Limit delta x sıfıra yaklaşırken 6 artı delta x kaç olur? Gördüğünüz gibi çok açık bir limit bu. Delta x'i sıfıra eşitlerseniz cevabı bulursunuz. Yani eşittir 6. x 3 iken tanjantımızın eğimi 6'ya eşittir. Başka bir şekilde söylemek gerekirse biliyoruz ki bu fonksiyonun 3 noktasındaki türevi ya da 3 noktasındaki tanjant doğrusunun eğimi 6'ya eşittir. Unutmayın sadece x eşittir 3'ü biliyoruz. Şunun altını çizmek isterim ki, hala fonksiyonumuzun grafiğindeki herhangi bir noktanın eğimini bulmak için genel bir ifade yazmadım. Maalesef bunu bulmayı bir sonraki videomda göstereceğim.